আমাদের গোল্ডেন ডে ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত তো আজকে আমি দশম শ্রেণীর চক্রবৃদ্ধি সুত সিক্স পয়েন্ট ওয়ান যে অধ্যায় রয়েছে সেই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং তোমাদের অনুশীলনীতে যে অঙ্কগুলো রয়েছে তার প্রথম কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব তো তো দেখো চক্রবৃদ্ধি সুদ চক্রবৃদ্ধি সুদ বুঝতে গেলে তোমাদের বেশি কতগুলো ব্যবহার জানতে হবে তো তোমরা সরল সুদ যদি জেনে থাকো তাহলে দেখবে যে নির্দিষ্ট আসলের ওপর সুদ হলো সরল সুদ এখানে আসলটা সবসময় ফিক্সড থাকছে যেটা কখনো আর আড়ে না বা কমে না অপরদিকে তুমি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদের দিকে তাকাও এখানে আমরা একটা এক্সট্রা কথা রেখেছি নির্দিষ্ট আসল না লিখে রেখেছি অর্জিত আসলের উপর সুদ তো এই অর্জিত আসল কি আমরা যত আলোচনায় এগিয়ে যাব তত তোমাদের কাছে পরিষ্কার হবে তো আমি এগিয়ে যাই একটা উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের প্রথমে ব্যাপারটা বলবো ধরো একটা সমস্যা তোমাকে দেয়া হলো কি সমস্যা না দুশো টাকার বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে দু বছরের সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ কত এটা তোমাকে বার করতে বলা হয়েছে তো তোমরা যদি সরল সুদের অঙ্ক করে থাকো তোমরা জানবে এখানে যে ফর্মুলা বা সূত্র আমরা ব্যবহার করি সেটা হলো পি আর টি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এখানে পি কি পি হলো তোমার আসল যেটা হলো দুশো টাকা আর কি বার্ষিক শতকরা সুদের হার যেটা হলো পাঁচ পার্সেন্ট আর সময় হলো টি যেটা হলো দু বছর তো আমরা এগুলো বসিয়ে ক্যালকুলেশান করেছি তো ক্যালকুলেশান করে আমি কি পেয়েছি না কুড়ি টাকা অর্থাৎ আমরা বলবো দুশো টাকার বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে দু বছরের সরল সুদ কত না কুড়ি টাকা এবার এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে চক্রবৃদ্ধি সুদ কত হবে তো সেইটা বার করতে গেলে একটা ব্যাপার কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যেটা আমি প্রথমে বলিনি সাইকেল অফ চক্রবৃদ্ধি সুদ সেটা হলো এক বছর অর্থাৎ এক বছর পরে তুমি যে এক বছর অন্তর অন্তর তুমি যে মূলধন অর্জন করবে তার ওপর পরের বছরটা ক্যালকুলেশান হবে তো ব্যাপারটা কেমন ব্যাপারটা বুঝে নিই আমরা দুশো টাকা জমা রেখেছি দু বছরের জন্য পাঁচ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে তো প্রথম বছরের কথা যদি আমরা আসি দু বছরে এই সরি দুশো টাকার এক বছরের সুদ তো এটা সরল সুদের যে ফর্মুলা সেই অনুসারে ক্যালকুলেশান হলো পি আর টি বাই হান্ড্রেড পি এখানে দুশো টাকা আর পাঁচ পার্সেন্ট তোমরা আগেই দেখেছো আর টি কত এক বছর তো এক বছরে দশ টাকা সুদ হলো এবার এবার গুরুত্বপূর্ণ এবার তুমি কিন্তু দ্বিতীয় বছরে চলে গেলে দ্বিতীয় বছরে তুমি জমা রেখেছিলে দুশো টাকা বটে প্রথমে কিন্তু দ্বিতীয় বছরে তোমার অর্জিত আসল দুশো টাকা তো তোমার জমা দশ টাকা তুমি সুদ পেয়েছো বছরের শেষে তাহলে দ্বিতীয় বছর তুমি শুরু করছো কত টাকা নিয়ে না দুশো দশ টাকা নিয়ে এবার এই দ্বিতীয় বছরের যে ক্যালকুলেশানটা হবে তখন আর দুশো বছরের ওপরে সুদ গণনা হবে না তোমার অর্জিত আসল বা মূলধন হলো দুশো টাকার বদলে আমরা বলবো দুশো দশ টাকা তো এই দুশো দশ টাকার উপর আমরা ক্যালকুলেশান করব ঠিক একই ফর্মুলা মেনে পি আর টি এখানে পি হলো দুশো দশ আর হলো পাঁচ আর টি হলো এক বছর তো ক্যালকুলেশান করে আমি পেয়েছি দশ দশমিক পাঁচ টাকা অর্থাৎ দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা তো প্রথম বছরে তুমি পেলে দশ টাকা পরের বছরে পেলে দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাহলে দু বছরে তুমি চক্রবৃদ্ধি সুদ মত কত পেলে না দশ প্লাস দশ দশমিক পাঁচ মানে তুমি পেলে কুড়ি দশমিক পাঁচ টাকা অর্থাৎ কুড়ি টাকা পঞ্চাশ পয়সা অপরদিকে তুমি সরল সুদ কত পেয়েছিলে সরল সুদ পেয়েছিলে কত কুড়ি টাকা এইটা একটা উদাহরণ যে উদাহরণের মাধ্যমে সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের মধ্যে পার্থক্যটা তোমাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম তো তোমাদের আরও অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে তবে এই পার্থক্য আরও স্পষ্ট হবে আরও কনসেপ্ট স্পষ্ট হবে তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তো এগিয়ে যেতে গিয়ে আমি তোমাদের একটা কথা বলবো আমরা তো একটা ক্যালকুলেশান দেখালাম চক্রবৃদ্ধি সুদ কী করে ক্যালকুলেশান করতে হয় কিন্তু ধরো বছরের সংখ্যা বেশি হলো তাহলে এইভাবে আমি যেভাবে দেখা বা দেখালাম সেইভাবে গণনা করা বেশ অসুবিধাজনক হয়ে যাবে তাই আমাদের কিন্তু সূত্রের সাহায্য নিতে হবে তো সূত্রটা কি আমরা সেই সূত্রটা দেখে নিই সূত্রটা ধরো আসল হলো পি মানে তুমি পি টাকা জমা রেখেছো বার্ষিক সুদের হার আর পার্সেন্ট সময় টি বছর তাহলে তোমার সমূল চক্রবৃদ্ধি এই সমূল চক্রবৃদ্ধির অর্থ হলো সুদ প্লাস আসল কোন ফর্মুলা দিয়ে নির্ণিত হচ্ছে পি ওয়ান আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার টি এখান টি হলো সময় আর হলো বার্ষিক সুদের হার শতকরা পি হলো তোমার আসল এইভাবে আমরা সমূল চক্রবৃদ্ধি মানে চক্রবৃদ্ধি সুদ সহ আসল কত হয় আমরা কিন্তু বার করে নিতে পারি তো এই ফর্মুলা এই ফর্মুলার অনেক সময় বিশেষভাবে প্রয়োগ করতে হয় তাও তোমাদের শেখাবো তো আমি এবার সরাসরি চলে যাব তোমাদের বই তোমাদের বই তোমাদের বইয়ে যে অনুশীলনী রয়েছে কোষে দেখি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সেই অনুশীলনীর অঙ্ক নিয়ে আমি আলোচনা করতে চলে যাব তো তোমরা দেখো মন দিয়ে প্রথম অঙ্কটা আমি প্রথমে বলবো প্রথম অঙ্ক কি তোমরা বই নিয়ে অবশ্যই বসো বই এবং খাতা নাও তবে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে 
আমি তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করছি আমার কাছে পাঁচশো টাকা সরি পাঁচ হাজার টাকা আছে কিন্তু আমি ওই টাকা একটি ব্যাংকে বার্ষিক এইট পয়েন্ট ফাইভ চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে জমা রাখলাম দু বছর শেষে সুদে আসলে আমি কত টাকা পাবো সেটা লিখি তো এখানে তো আসল কি আসল তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ আসল হলো কত না আসল হলো তোমার পাঁচ হাজার টাকা বার্ষিক সুদের হার এইট পয়েন্ট ফাইভ আর সময় হচ্ছে দুই বছর তো এক বছর অন্তর অন্তর তোমার চক্রবৃদ্ধি সুদ দেয়া হয় তাহলে সমূল চক্রবৃদ্ধি তোমার যে ফর্মুলা আমরা শিখেছি সেই ফর্মুলায় প্রয়োগ করছি তো সেই ফর্মুলা অনুসারে আমরা লিখেছি পি ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টি তো পি এখানে কত আসল পাঁচ হাজার আর কত এইট পয়েন্ট ফাইভ আর তোমার টি কত দুই বছর তো আমরা বসিয়ে ক্যালকুলেশান করেছি তো ক্যালকুলেশানটা তোমরা দেখে নাও ক্যালকুলেশান সম্পর্কে আমি কিছু বিশেষ কিছু বলছি না তোমরা আশা করি বুঝতে পারলে ক্যালকুলেশানটা যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধে হয় অবশ্যই তোমরা কিন্তু আমাকে বলো আমি আরও ভালো করে তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করব তো এবার আমি ক্যালকুলেশানে এগিয়ে যাচ্ছি তো ক্যালকুলেশানে এগিয়ে গিয়ে আমরা পেয়েছি কত না পাঁচ হাজার আটশো ছিয়াশি দশমিক এক দুই পাঁচ তো এক দুই পাঁচ তো আর পয়সা হয় না তো আমরা জানি পয়সার জন্য দুটো ঘর প্রযোজ্য তাই জন্য এটাকে আমরা আমরা বলতে পারি এক দুই পাঁচের বদলে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি অর্থাৎ পাঁচ হাজার আটশো ছিয়াশি দশমিক এক তিন টাকা প্রায় এটা হলো তোমার প্রথম অঙ্কটির আনসার যদি তোমার বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই তুমি কিন্তু আমাকে বলবে তো এখানে আমরা যে ফর্মুলা ব্যবহার করছি পি আর পি ওয়ান বাই আর বাই হান্ড্রেড টি এই ফর্মুলাটা তোমাদের মনে রাখতে হচ্ছে এবার তোমাদের কারোর মনে প্রশ্নই আসতে পারে এই ফর্মুলা কোথা থেকে কীভাবে এলো তো সেইটা যদি তোমরা জানতে আগ্রহী হও তোমরা অবশ্যই কিন্তু আমাকে বলো তো আপাতত আমি বলবো তোমরা ফর্মুলাটা প্রয়োগ করার কথা ভাবো ফর্মুলাটা কোথা থেকে এলো তোমরা আমার থেকেও জানতে পারো কিন্তু তোমরা যত বড় হবে অঙ্কর প্রতি আগ্রহী হবে তোমরা কোনো না কোনো দিন এটা জেনেই যাবে কিন্তু আপাতত তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে তো এখন তো খুব একটু খারাপ পরিস্থিতি চলছে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত ব্যাপার চলছে তোমরা অনেকেই হয়তো টিউশন টিউশন অ্যাটেন্ড করতে পারছো না সময় স্কুল তো বন্ধ তো আমি সেই কথা মাথায় রেখি কিন্তু তোমাদের শেখানোর চেষ্টা করছি যাতে তোমরা ঘরে বসে শিখে নিতে পারো তো আমি পরপর করে অঙ্কগুলো শেখানোর চেষ্টা করছি তো দেখো আমি এবার কিন্তু তোমাদের দুয়ের দাগের অঙ্কটার দিকে দেখতে বলবো তো দুয়ের দাগের অঙ্ক দুয়ের দাগের অঙ্ক তোমাদের অনুশীলনীতে কী রয়েছে না অনুশীলনীতে তোমাদের দুয়ের দাগের অঙ্কতে বলা হয়েছে পাঁচ হাজার টাকার বার্ষিক আট পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে তিন বছরে সমূল চক্রবৃদ্ধি কত তো তো সিম্পল অঙ্ক শুধুমাত্র ফর্মুলার প্রয়োগ তোমরা বুঝতেই পারছো তো আমি সেই ফর্মুলার প্রয়োগ করছি তোমরা অবশ্যই বই সাথে রাখো তবে বুঝে সুবিধা হবে তো দেখো আশা করি বুঝতে পারছো যে আসল তো পাঁচ হাজার টাকা বার্ষিক সুদের হার আট পার্সেন্ট সময় তিন বছর তাহলে চক্রবৃদ্ধি সুদের আমরা জাস্ট ফর্মুলা বসিয়েছি আমি আর সেই ফর্মুলা সম্পর্কে ডিটেলসে কিছু বলতে গেলাম না এবং ফর্মুলার প্রতিটা এলিমেন্টে তোমরা আশা করি চিনতে পারছো আমরা বসিয়ে শুধুমাত্র ক্যালকুলেশান করলাম তো ক্যালকুলেশান করলে তোমার কী আসছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তোমরা খাতাতে নোট করে নাও অবশ্যই প্র্যাকটিস তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ফেয়ার খাতা মানাও অঙ্কগুলো নোট করে রাখো তো আমরা সেই ক্যালকুলেশানের মাধ্যমে কত পেলাম না আমরা পেলাম ছ হাজার দুশো আটানব্বই দশমিক পাঁচ ছয় টাকা এটা তার দু বছরে সরি তিন বছরে সুদে আসলে হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে তো আমি এবার চলে যাব তোমাদের তিন নম্বর দাগে যে অঙ্কটা রয়েছে তো তিন নম্বর দাগে কী অঙ্ক রয়েছে তিন নম্বর দাগের অঙ্ক রয়েছে গৌতম বাবু দু হাজার টাকা বার্ষিক ছ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদ হারে দু বছরের জন্য ধার নিয়েছিলেন দু বছর পর তিনি কত টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসাবে দেবে তো এটা কিন্তু স্পেশাল এখানে সমূল চক্রবৃদ্ধি নয় শুধু চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসাবে কত দেবে সেটা বার করতে বলা হয়েছে তো দেখো এই অঙ্কটা আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি তো একইভাবে আমরা আমরা জানি আসল এখানে দু হাজার টাকা তিনের দাগের অঙ্ক সিক্স পয়েন্ট ওয়ানের আসল হচ্ছে দু হাজার টাকা বার্ষিক সুদের আর সিক্স পার্সেন্ট সময় দুই বচর এবার এক বছর অন্তর অন্তর চক্রবৃদ্ধি হয় তাহলে আমরা কি বলবো সমূল চক্রবৃদ্ধির ফর্মুলা আমরা ব্যবহার করেছি তোমরা জানো এতক্ষণ নিশ্চয়ই ফর্মুলা সম্পর্কে তুমি তোমরা জেনে গেছো স্পষ্টভাবে তো সেই ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার করেছি পরপর করে সমস্ত কিছু বসিয়েছি বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশান করলাম ক্যালকুলেশান করে আমরা কি পেলাম দেখো আমরা পেলাম তোমার দু হাজার দুশো টাকা এটা হলো সমূল চক্রবৃদ্ধি মানে তোমার আসল এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ কিন্তু তোমাকে জানতে চাওয়া হয়েছে প্রশ্নে তার চক্রবৃদ্ধি সুদ কত হবে তাহলে তোমাকে এখান থেকে অবশ্যই আসলটা বিয়োগ করতে হবে তো আমরা আসলটা বিয়োগ করে পেয়েছি কত দুশো সাতচল্লিশ দশমিক দুই টাকা তো আমি এই তিনটে অঙ্ক তোমাদের উদাহরণের অনুশীলনী তিনটে অঙ্ক করে দেখালাম বাদ বাকি তো অঙ্ক রয়েছে তোমরা প্র্যাকটিস করতে থাকো তোমাদের আ
তোমাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে অবশ্যই তোমরা আমাকে জানাতে দ্বিধা করো না তোমরা সবাই সুস্থ থাকো বাড়িতে থাকো পড়াশোনা করো বাড়ির বাইরে একটু কম বেরো খুব তো ভয়ের সময় চলছে আমরা খুব ভয় পাচ্ছি ভয় পাওয়া স্বাভাবিক তোমরাও বাড়ির বাইরে যতটা পারো কম যেও কিন্তু তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আমি শেষ করলাম